యాకోబు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచనములో ఈలాగు రాయబడి ఉంది నా ప్రియ సహోదరులారా మీరు ఈ సంగతి ఎరుగుదురు గనక ప్రతి మనుషుడు వినుటకు వేగిరపడువాడును మాటలావుటకు నిదానించువాడును కోపించుటకు నిదానించువాడునై ఉండవలను ప్రతి మనుషుడు కూడా వినుటకు వేగిరపడాలని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది సాధారణంగా మనం ఎక్కువగా మాట్లాడటానికి ఇష్టపడతాం మనం మాట్లాడితే ఇతరులు వినాలని మనం ఆశపడుతూ ఉంటాం కానీ ఇతరులు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం వినాలని ఏమాత్రం కోరుకోము దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది వినుటకు వేగిరపడువారునై ఉండవలను సాధారణంగా వినేవారిలో నాలుగు రకాల మనుషులు ఉంటారు దేవుని వాక్య విషయంలోనైతేనేమి సాధారణ దైనందిన వ్యవహారిక విషయంలోనైతేనేమి వినేవారిలో నాలుగు రకాల వారు ఉంటారు కొంతమంది త్వరగా వింటారు త్వరగా మర్చిపోతారు మరి కొంతమంది నిదానంగా వింటారు నిదానంగా మర్చిపోతారు మరి కొంతమంది ఏమో త్వరగా వింటారు నిదానంగా మర్చిపోతారు మరి కొంతమంది ఏమో నిదానంగా వింటారు త్వరగా మర్చిపోతారు వినడం విషయంలో పలు రకాల వ్యక్తిత్వాలను మనం గమనిస్తాం వినుటకు వేగిరపడువారునై ఉండవలను అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది కలితి పత్రిక మూడో అధ్యాయంలో పౌలు భక్తుడు అన్నాడు మీకు ఆత్మను అనుగ్రహించి మీలో అద్భుతములు చేయించువాడు ధర్మశాస్త్ర సంబంధ క్రియల వలన లేక విశ్వాసముతో వినుట వలన అని అన్నాడు విశ్వాసముతో వినడం అనేది మనం అభ్యాసం చేయాలి ఎక్కువగా వినువారు మాత్రమే సరిగ్గా బోధించగలరు వినడానికి చెవి లేని వానికి బోధించడానికి నోరు సహకరించదు ఒక సందర్భంలో సోక్రటీస్ దగ్గరికి ఒక అతను వచ్చాడు వచ్చి గురువుగారు నాకు ప్రసంగించే కళను నేర్పించండి అని అడిగాడు ప్రసంగించే కళను నేర్పించండి అని అడగటానికి ఉపోద్ఘాతం ఇచ్చి ఒక దీర్ఘ ప్రసంగం చేశాడు ఒక గంట సేపు ఏకధాటిగా మాట్లాడాడట సోక్రటీస్తో ఆయన మాట్లాడటం అయిపోయిన తర్వాత సోక్రటీస్ గారు అన్నారట ప్రసంగించే కళను నేను నీకు నేర్పిస్తాను కానీ నువ్వు నాకు డబల్ ఫీజు చెల్లించాలి అన్నాడట అదేంటండి డబల్ ఫీజు ఎందుకు ఓ కేవలం నేను ప్రసంగించే కళనే నేర్పించమంటున్నాను కదా లెక్చరింగ్ కావాలి నాకు అది నేర్పించండి అంటున్నాను కదా అని అంటే సోక్రటీస్ అన్నాడట నాయన నీకు ప్రసంగించే కళ నేర్పడానికి కంటే ముందు వినడం ఎలానో నేర్పించాలి నీకు వినడం రావట్లేదు నీకు వినడం రాదు కనుక వినడం ఎలాగో నేర్చుకున్న తర్వాత ఇది నేర్పిన తర్వాతనే ప్రసంగించడం ఎలానో నీకు నేర్పుతాను అని అన్నాడట అందుకొరకు నేను నిన్ను డబుల్ ఫీజు అడుగుతున్నాను అన్నాడు మీరు గమనించండి పిల్లారా వినడానికి మనం సుముఖంగా లేనప్పుడు చెప్పే అర్హత మనం కోల్పోతాం అందుకే యాకోబు మూడో అధ్యాయంలో అన్నాడు బోధకులమైన మనకు మరి కఠినమైన తీర్పు ఉందని తెలుసుకొని మీలో అనేకులు బోధకులు కాకుండుడి అన్నాడు ఎక్కువగా బోధించటానికి చూస్తున్నారు వినడానికి చూడట్లేదు ఇది మనలో ఉన్న లోపం వినడం మనం నేర్చుకోవాలి విత్తువాని ఉపమాన భావం ఏంటి విత్తువాన్ని కూర్చిన ఉపమాన భావం దాన్ని మొత్తం సమ్మప్ చేసి చెప్పాలంటే ఒక మాటలో చెప్పొచ్చు ఫ్రూట్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ లైఫ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ లిజనింగ్ వినడం ఎవరైతే నమ్మకంగా వింటారో వారి జీవితాలు ఫలభరితంగా ఉంటాయి వినడం రాని వాడికి వారి జీవితాలను నడిపించుకోవడం రాదు కనుక వినడం ఎలాగో మనం నేర్చుకుందాం వినుటకు వేగిరపడువారునై ఉండవలను అన్నాడు మాటలాడటానికి నిదానించాలి కోపించటానికి నిదానించాలి కనుక వినడం అనేది మనం అభ్యాసం చేద్దాం విశ్వాసముతో వినడం మనం నేర్చుకుందాం పాత నిబంధనలో వివేకం కలిగి వినువారున్నారని రాయబడింది వివేకముతో మాత్రమే కాదు విశ్వాసముతో విందాం రమా పత్రికలో రాయబడింది వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును వినుత క్రీస్తును కూర్చిన మాట వలన కలుగును అని ఆయన మాటలు ఆత్మయు జీవమునై ఉన్నవి కనుక వాటిని సరిగా మనం రిసీవ్ చేసుకుందాం మీలో అద్భుతములు చేయించువాడు ధర్మశాస్త్ర సంబంధ క్రియల వలన కాదు విశ్వాసముతో వినట వలననే కదా అన్నాడు పౌలు కనుక వినటానికి వేగిర పడదాం అట్లాంటి మంచి కృప పరిశుద్ధాత్మదేవుడు మనందరికీ అనుగ్రహించును కాక ఆమె